ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದರೆ ಈ ಕಾಯಂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಗಂಡಸರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ವೃಷಣದಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಾಳ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾಳದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುದಿಯನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ನಾಳವನ್ನು ಗಂಟು ಮಾ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ ತೆಗಿಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಇಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೈ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಸಮಯನಲ್ಲಿ ವೆಸಿಕಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಈ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡಾಣು ನಾಳೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ನಾಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮೆಡಿಕೋ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗರ್ಭಪಾತ ಅನವಶ್ಯಕ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಭ್ರೂಣ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಪಾತ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಕೃತಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಕೃತಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಕಾಯಂ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಗರ್ಭ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್